Muling sumabak ang mga lokal na paaralan sa Quarterly National Simultaneous Earthquake Drill upang tuloy ang masanay ang mga mag-aaral na maging handa sa mga di inaasahang sakuna tulad ng matinding paglindol. May 97 participation ng mga paaralan sa fourth quarter ng taong 2019 na kinabibilangan ng mga 32,037 na kalaho. Sa pag-oorganisa ng Municipal Agricultural Office at sa tulong ng Agricultural Training Institute Regional Training Center 1, ang palayamanan participants ay sumailalim sa pitong araw na livelihood training workshop sa Pantol Evacuation Center noong November 12 to 17. Kabilang sa mga naging paksa ay improve layer poultry farming, chicken production, goat raising, organic foliar and biopesticide making, mushroom production at farm business planning and workshop. Isa sa mga lecturer ay ang eksperto mula sa Department of Agriculture na si Dr. Jovita Datwin. Noong November 17, nagwagi ang Bayambang Warriors sa kanilang unang laro sa opening ng 4th Governor's Cup Intertown and City Tournament sa Narciso Ramos Sports and Civic Center, Lingayen. Kanilang pinalo ang kupunan mula sa mapandan. Congratulations, Warriors! Sa inesyatibo ng Bayambang Poverty Reduction Action Team, ang Moringaling Philippine Foundation Incorporated ay nagsagawa ng two-day Moringa workshop para sa mga Farmers Association Presidents noong November 18 to 19 sa Event Center. Sa nasabing workshop, may anim na pong participants na natuto ng mga bagong kaalaman sa pagtatanim at pagproproseso ng malunggay gamit ang organic methods. Nagpulong noong November 18 ang iba't ibang departamento ng lokal na pamalaan sa pamumuno ni Municipal Administrator Attorney Raimundo B. Bautista Jr. at BPRAT Chairperson at Peso Manager Dr. Joel Kayabyab kasama ang Provincial Officers ng Department of Labor and Employment upang pag-usapan ng mga isyu ng child labor sa Bayambang. Kabilang sa mga tinalakay ang mga planong intervention measures ng LGU upang masawata ang mga insidente ng mga kabataang tumitigil sa pag-aaral dahil sa napipilitang maghanap buhay para sa pamilya. Sa pakikipag-ugnayan sa MDRRMO, isang bayang banggenya mula sa barangay cadre site na ngayon ay residente ng California, USA ay muling nag-donate ng mga pre-loved quality books, toys at coloring materials mula sa kanyang mga kaibigan at katrabaho para sa ating municipal library. Mula sa LGU Bayambang, maraming maraming salamat kay Mrs. Nerisa Gabriel Lacson at sa kanyang pamilya at mga kaibigan. Nagkaroon ng public hearing sa Sangguniang Bayan Session Hall noong November 20 ukol sa tatlong proposed draft municipal ordinances, ang proposed Environmental Code of 2019, Comprehensive Children's Welfare Code, at Nutrition Code of Bayambang. Pinungunahan ni SB Committee Chairman on Rules, Laws, and Ordinances and Social Welfare, Councilor Benamin Francisco S. De Vera, ang nasabing hearing kasama ang iba pang sangguniang bayan members. Dumalo sa Financial Wellness Program ang mga empleyado ng lokal na pamalaan ng Bayambang noong November 21 sa Event Center. Ito ay handog ng Manulife Philippines sa pakikipagtulungan ng Human Resources and Management Office upang gabayan ang mga empleyado na siguruhing maayos ang kanilang pampinansyal na estado. Dilala naman ng Local Youth Development Office, Sangguniang Kabataan Federation, BPROT at MSWDO ang kanilang anti-teenage pregnancy campaign sa Tukok National High School noong November 20 at 21 sa pamamagitan ng 2-day Youth for You Facilitators Training at Teen Trail Rollout. Ito ay nilahukan ng grade 10 at grade 11 students at layunin itong mabawasan ang mga kaso ng teenage pregnancy sa bayan ng Bayambang. Tuloy-tuloy ang infrastructure projects ng Engineering Office. Ongoing construction of multipurpose hall in Bani. Ongoing construction of core local access road in Barangay Reynado. Ongoing construction of core local access road in Barangay Pangdal. Ongoing construction of core local access road in Barangay Darawal. Libo-libong deboto muli ang bumisita sa Bayambang para ipagdiwang ang Christ the King at saksihan ang formal na pagbubukas ng St. Vincent Ferrer Prayer Park. Noong November 23 ay pinangunahan ni Papal Nuncio to the Philippines Gabriel Cacha ang misa sa Prayer Park kung saan naroon rin ang buong Lingayen Dagupan Archdiocese sa panguna ni Archbishop Socrates Villegas para sa dalawang okasyong ito. Talagang pinagpala ang bayan ng Bayambang dahil ramdam na ramdam ang presensya ni Pope Francis sa pamamagitan ni Archbishop Katcha. Announcement The public is again being invited to save lives by donating blood. Please save the date on your calendar. December 16, 2019, Monday, 
9 a.m. to 4 p.m. at the Balun Bayambang Event Center. See you there and be a hero. It's beginning to look a lot like Christmas Everywhere you go Take a look at the five and ten It's glistening once again Candy canes and silver lanes that glow